வணக்கம் நேயர்களே தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியில் வந்தோடனையும் கட் ஆஃப் மதிப்பை நம்ம அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ரேங்க்கும் கையில் இருக்கும் எந்த கல்லூரி எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு பெற்றோர்கள் மத்தியிலும் மாணவர்கள் மத்தியிலும் உருவாயிருக்கும் கடந்த வருடம் இந்த கட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி கல்லூரிகளை தேர்வு செய்வோம்னா கடந்த வருடம் இந்த கட் ஆஃபுக்கு எந்த கல்லூரியில் எந்த பாடப்பிரிவு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ரோட் மேப் கிடைக்கும் அதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து கலந்தாய்வுக்கு சாய்ஸ் பில்லிங்கில் காலேஜை வரிசைப்படுத்துவோம் இப்போ இந்த முறை ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் விண்ணப்பிச்சிருக்காங்கல்ல ஆனால் இதில் நூற்று தொண்ணூறுக்கு மேலே எக்ஸாக்டாக நூற்று தொண்ணூறுன்னு கட் ஆஃப் எடுத்துப்போமே இந்த கட் ஆஃபில் கடந்த வருடம் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஆறு மாணவர்கள் நூற்று தொண்ணூறு கட் ஆஃப் வாங்கியிருக்காங்கன்னா இந்த முறை எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதிமூணு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்து நூற்றி ஏழு மாணவர்கள் அந்த நூற்று தொண்ணூறுங்கிற கட் ஆஃபை அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்து நூற்றி ஏழு மாணவர்கள் இதே நூற்று எண்பது கட் ஆஃப்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் கடந்த வருடத்தை விட இந்த வருடம் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க இதே நூற்று எழுபதுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் பத்தாயிரம் மாணவர்கள் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க ஏன் இவ்வளவு மாணவர்கள் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதற்கு சில முக்கியமான பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் எடுத்த அதிகமான மதிப்பெண்ணும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கடந்த வருடம் நூற்று தொண்ணூறுக்கு ஒரு கல்லூரியில் இடம் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த மதிப்பெண்ணுக்கு இந்த முறை அதே கல்லூரியில் அதே பாடப்பிரிவு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதா நம்முடைய சந்தேகங்கள் இந்த சந்தேகத்திற்கு விளக்கம் அளிக்க நம்முடன் கல்வியாளர் திரு ஜெயபிரகாஷ் காந்தி இணைகிறார் திரையில தொலைபேசி எண் தெரியும் அதற்கு தொடர்பு கொண்டு மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் அதற்கு பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் திரு ஜெயபிரகாஷ் காந்தி வணக்கம் சார் பொறியியல் திருவிழா இன்னும் தொடங்க போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் நடக்கும் வழக்கமாக வந்து சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டமில் நேரடியாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடக்கும் ஒரு வெளிப்படையான பிரம்மாண்ட திருவிழாவாக இருக்கும் இப்போ ஆன்லைனில் நடக்குது அந்த திருவிழாவை வெளியில் பார்க்க முடியாது ஆனால் பல இயக்கங்களும் எதிர்பார்ப்புகளும் மாணவர்கள்ட்ட இருக்குது முதற்கட்டமாக இந்த கட் ஆஃப் வந்திருக்குல்ல அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் எப்படி அதை வகைப்படுத்திருக்கீங்க அதாவது இந்த வருஷம் வந்து எதிர்பார்த்தது தான் எல்லாமே வந்து அதாவது ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வரும்போதே ஓரளவுக்கு எத்தனை பேர் சென்டம் வாங்கியிருக்காங்க எத்தனை பேருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது அது பார்த்துட்டு ஒரு யூகிக்க முடியுது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் வந்து நம்ம நம்ம எதிர்பார்த்த இந்த டாப் லெவலில் கொஞ்சம் மார்க் வந்து கட் ஆஃப் குறையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு மேலே போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மார்ஜினலி கம்மியாக இருக்குது சென்டமில் கூட போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுக்கு இரநூறு வந்து நூறு பேருக்கு மேலே வாங்கினாங்க இந்த தடவை அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வாங்கினாங்க பட் அதே நூற்றி தொண்ணூறில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு மார்ஜினே ஒரு தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நூற்றி எண்பதில் கொஞ்சம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த நூற்றி தொண்ணூறு டு இரநூறு பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது நூற்றி தொண்ணூற்றஞ்சு டு இரநூறு வரும்போது கொஞ்சம் கட் ஆஃப் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஈவன் நூற்றி எண்பதில் கூட எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வந்து கட் ஆஃப் குறையுமா அப்படிங்கிறது ஐ மீன் ஜாஸ்தி ஆகும்னா கண்டிப்பாக கிடையாது காரணம் என்ன அது சொல்லிடுறேன் நான் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பதாயிரத்தி நாற்பதாயிரம் அடிஷ்னல் சீட்ஸ் வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் அது வந்து அஃபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரல ஒவ்வொரு காலேஜும் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸு அது தவிர புதிய பாடப்பிரிவுகள் அதாவது உதாரணத்துக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித் ரியல் எஸ்டேட் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் அடிஷ்னல் கோர்ஸ் ஒவ்வொரு காலேஜ் எனக்கு தெரிஞ்ச சில கல்லூரிகள் ஆயிரம் சீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே கல்லூரி அப்படி இவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டாப் லெவலில் கண்டிப்பாக அந்த இம்பேக்ட் வந்து ஈவன் வந்து இதில் இருக்கும் இதில் கட் ஆஃபில் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ஒன் நைன்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஒன் எயிட்டி டு ஒன் நைன்டி ஒரு மார்ஜினலி வேணால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம் பட் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை யார் கவலைப்படணுன்னா இந்த ஒன் செவன்டி டு கீழே வாங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சரியான கல்லூரிகள் வந்து அவங்க ஃபில்லப் பண்ணணும் ஏன்னா அதாவது நீங்கள் சொன்ன இந்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது இந்த நூற்று எண்பது நீங்கள் இந்த நூற்றி எழுபதுக்கு கீழே போகும்போது தான் அந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை லட்சத்தில் வருது அதற்கு முன்பு வரைக்கும் ஆயிரத்தில் தான் இருக்குது நம்ம அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவு விரிவாக பேசுவோம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் எந்த ஊர்லேருந்து கூப்பிட்ருக்கீ
வாய்ப்புகள் <laughs> 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 கண்டிப்பா ஒரு ஓரளவுக்கு நல்ல கல்லூரிகள் வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க அதுல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்ல சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கணும் அப்படின்னா தாராளமா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கலாம் பட் ஒரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஏஐ இன்ஃபுளுயன்ஸ்னால இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியில மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாணவர் நீங்க பண்ணும்போது உங்க 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 பையனோ பொண்ணா வந்து சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ண சொல்லுங்க போக போக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சர்டிபிகேஷன் சொல்றேன் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேவை வரப்போகுது இதுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அடிஷ்னல் கோர்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க உங்க பசங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு நல்ல கல்வியில் அதுவும் படிக்கும் போது அதனால தைரியம் போக சொன்ன இந்த ரெண்டு கல்லூரியும் சிஏஹெச் சிஎஸ்எஸ்ஆர் இது ரெண்டுமே சர்டிஃபைடு கோர்ஸ்ல ஆமா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சிஏ சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அடுத்தது நீங்க சர்டிஃபைடு வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் டியூட்டி ஏஆ என்னால செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த நேயர் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ நீங்க வந்து நீங்க வந்து போன வருஷம் வந்து என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்க ஏன்னா போன வருஷம் ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுக்கு என்ன கிடைச்சதோ அது இந்த வருஷம் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் சைடில் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் காலேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் தனியார் கல்லூரியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நாங்கள் கிடைக்குமா இல்லையான்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமில் பர்டிகுலர் காலேஜை பிராண்ட் பண்ணி நாங்கள் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு இந்த கல்லூரி கிடைக்குமா நீங்க ஏதாவது நீங்க உங்க மனசுல இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க கிடைக்குமா இல்லையா இது போல இந்த கட் ஆஃப்ல நிறைய கேள்விகள் வரும் நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் அதை கேட்க நினைப்பீங்க அதை ஒட்டுமொத்தமா நம்ம பேசிடலாம் அதாவது இந்த நூற்று ஐம்பது இதுதான் இடைப்பட்ட பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கோமே இந்த நூற்று ஐம்பதுல கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் மாணவர்கள் கூடுதலா போன வருஷம் பத்து மார்க் கட் ஆஃப் பத்து மார்க் நீங்க அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க இந்த நூற்று ஐம்பதுல இன்னொரு நேர் வந்திருக்காரு அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்து பேசலாம் வணக்கம் சார் எங்க கூப்பிடுறீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கமா சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஆஹ் நான் வந்து பூர்ணிமா பேசுறேன் என்னோட கட் ஆஃப் மார்க் வந்து ஒன் நைன்டி போர் சரி பிசி கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் எம்ஐடி கவர்மெண்ட் காலேஜ் என்ன எஸ்எஸ்என் இன்சி டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்குமா சார் இல்லை கண்டிப்பாக அதாவது நீங்கள் எம்ஐடியில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் கிடைக்கலனாலும் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இஎன்டாய் எம்ஐடியில் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது அடுத்து அடுத்தது பிஹெச்டி டெக்லையும் இருக்குது பட் கண்டிப்பாக வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பிஹெச்டி தாண்டி உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் எய்டட்ல தியாகராஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இதுலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நன்றாகவே இருக்கிறது இப்போ இந்த டாப் டென்னுக்குள்ளே இவங்க போயிடலாம் போயிடலாம் கண்டிப்பாக போயிடலாம் கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு ஸ்டிக் ஆனால் நிற்க வேண்டாமா அதை எப்படி பண்ணலாம் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் இந்த பார்க்குற பெற்றோர்கள் மார்க்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வெளியே வரும்போது யூ வில் பி ஃப்ளட் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இனிமேல் நான் வந்து ஒரு கல்வியாளராக ஒரு லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இந்த தொழிலில் வந்து நான் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற காரணம் வந்து நாங்கள் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஃப்யூச்சரில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சுக்கு வாய்ப்புன்னு சொல்கிறத விட மல்டி டிசிப்ளினரி நீங்கள் வந்து வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம வேலை எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லை வெறும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுட்டு மல்டி டிசிப்ளினரி ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு டொயட்டா ஃபேக்ட்ரி யூஎஸில் சான் ஆண்டனியோ மெக்சிகோ பார்த்து போயிட்டு வந்தேன் அந்த அந்த ஃபேக
அப்போ எங்கள் இந்தியன் மாடல் நிறைய பேர் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிலாம் படிப்பி படிக்கிறாங்களே உங்கள் டொயட்டா கம்பெனியில் வேலை கொடுப்பீங்களான்னு அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் ஏன் சார் கொடுக்க மாட்டோம் உங்கள் இந்தியன் மாநிலிட்ட சொல்லுங்கள் டொயட்டா நீட்ஸ் அ வெரி குட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஹூ இஸ் லேர்ன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் அ குட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ இஸ் கிராஜுவேட் ஹூ இஸ் லேர்ன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஆர் அ குட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ லேர்ன் மெக்கானிக்கல் கம்பெனி அப்போ அவர் இந்த டைட்டா என்ன சொல்றாரு இனிமேல் ஒரு பிரான்ச் படிச்சா நான் வேலை கொடுக்க மாட்டேன் நீ எல்லா இதுலேயுமே வந்து உனக்கு அறிவு ஏன்னா நீங்க ஒரு கார் எடுத்துட்டீங்கன்னா வெறும் மெக்கானிக்கல் மட்டுமா இருக்கு ஒரு காலத்தில் இருந்தது இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டலைசேஷன் ஆயிடுச்சு அப்போ ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் நல்ல கல்லூரி படிக்கும்போது சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் நான் வந்து என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு காலேஜில் ஓகே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் கொடுங்க பட் ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க வேணான்னு சொல்கிறேன் சாய்ஸ் பண்ணிங்களா தயவு செய்து கல்லூரியில் வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக் கோர் பிரான்ச் கொடுக்கல தப்பே கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஓரளவுக்கு பிரான்ச்சுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க கோர் பிரான்ச் பற்றி நம்ம பேசுவோம் மற்றொரு நேயர் வணக்கம் எங்கே இருந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி கட் ஆஃப் என்ன சார் என்னோட கட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ஒன் பிசிஎம் கம்யூனிட்டியில் வரும் சார் சரி இப்போ வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு காலேஜில் ஒன் செவன் கட் ஆஃப் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் சார் சார் பிசிஎம் கம்யூனிட்டி சரி இப்போ வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு காலேஜ் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம் எனக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்குமா சிஎஸ்சி தனியார் கல்லூரியை பத்தி கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக 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 வாய்ப்பு இருக்குது சார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் அதுவும் பிசி முஸ்லீம் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு ரிசர்வ் கேட்டகரினால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக அதில் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் அது வந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ வில் சே ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அடுத்த சாய்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கறது என்றைக்கும் பெட்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நன்றாகவே இருக்கிறது மற்றொரு நேயர் பரமகுரு சிதம்பரத்திலிருந்து கூப்பிட்டீங்க உங்களுடைய கேள்வி சார் வணக்கம் சார் என் பொண்ணு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எனக்கு கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ்ல பிஎஸ்சி கிடைக்குமா சார் கோயம்புத்தூர்ல எந்த கேம்பஸ்ங்க பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற காலேஜஸில் செகண்ட் லெவல் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பிசி அப்படின்னா ஒரு அளவுக்கு செகண்ட் லெவல் அதாவது டாப் காலேஜஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ பிஎஸ்ஜியோ இல்லை வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு குமர குரு ஸ்ரீகிருஷ்ணா இந்த மாதிரி வந்து காலேஜஸ் கிடைக்கலான்னு அதுக்கு அடுத்த லெவல் காலேஜஸ் உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் செவன்ட்டியில் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நன்றாகவே இருக்கிறது கோவிந்தராஜ் அப்படிங்கிற நேயர் உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து கூப்பிட்ருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி திரு கோவிந்தராஜ் ஹலோ வணக்கம் சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி சார் ஆ சார் ஒன்றும் இல்லைங்க சார் நான் பொண்ணு கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைச்சி எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்க சார் சரிங்க சார் கட் ஆஃப் இது கம்யூனிட்டி இது சாரி ஜென்ரல் ரேங்கிங் மூவாயிரத்தி நூறு என்ன கம்யூனிட்டி சார் கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி ரேங்கிங் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுங்க இல்லை பிசியா எம்பிசிங்களா பிசி பிசிங் சார் பிசிங் சார் ரைட் ஆ இது எந்த கல்லூரி கேட்குறேன் நம்ம சாரி கோயம்புத்தூரில் சிஐடி பிஎஜி டெக் கிடைக்கலாங்க சார் என்ன பாட பிரிவு சார் என்னங்க சார் பாட பிரிவு சார் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுடைய ஒரே ஒரே தேர்வா இருக்கா சார் ஆமாங்க சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் தான் ரைட் பிஎஜி டெக் கிடைக்கலனாலும் அவங்களுடைய பிஎஜி ஹை டெக் அப்படிங்க இருக்கு இல்லையா பிஎஜி காலேஜ் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் அந்த காலேஜில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஜிசிடி சிஐடிலையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கிறாலும் ஐடிக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் ஐடிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஈவன் ஒரு ஐடி படிக்கிற மாணவர்கள் கேட் எக்ஸாம் எழுத முடியுது ஒரு கம்பெனிஸ் வரும்போது ஒரு டாப் ஐடி கம்பெனி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வரும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஐடிக்கு செகண்ட் இல்லை ஐடிக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கிடையாது வித்தியாசமே ஒரு நாலஞ்சு பேப்பர் தான் ஸோ அதனால் வந்து சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஐடி கொடுங்க நீங்கள் சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது சிஇஜிலேருந்து ஆரம்பித்து எம்ஐடி
அப்போ நீங்கள் இன்னை இன்றைக்கி வச்சு எடுக்கிறீங்க நான் சொன்னேன் வெளியே வரும்போது இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்ஸே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் ஹை த்ரூ புட் கம்ப்யூட்டிங் யூபி கியூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டிங்கு இந்த மாதிரி பேரலல் கம்ப்யூட்டிங் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சு இது இன்னும் சிலபஸில் வந்து அந்த அளவுக்கு வரலை இன்னும் இன் இன்ரோல் ஆகலை ஸோ இதெல்லாமே புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி மல்டி டிசிப்ளினரி ஸோ நான் வந்து எப்போவுமே சொல்வேன் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாய்ஸ் கொடுங்க பட் மெயின் ஈவெண்ட் பண்ணி ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி சிஜியில் ஏன் ட்ரிபிள்இ படிக்கக்கூடாது தாராளமாக படிக்கலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸும் படிக்கலாம் இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரெனியூபிள் எனர்ஜி கண்டிப்பாக எல்லாமே ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் ஆகணும் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வித்தியாசம் <laughs> 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 சரி சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ராகேஷ் வணக்கம் திரு ராகேஷ் உங்களுடைய கேள்வி ராகேஷ் சார் என்னோட கட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி நைன் பிசி கம்யூனிட்டி எனக்கு வந்து பயோ டெக்னாலஜி வேணும் எஸ்கேசிடி சி கிருஷ்ணா அண்ட் கேசிடி குமரகுரு சிஜி கேம்பஸ்ல கிடைக்குமா சார் சிஜி கேம்பஸ் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ராகேஷோட கேள்வியில எனக்கு அடிஷனலா இருக்கு நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் தொடர்ந்து கேட்கறேன் அதாவது சிஜி கேம்பஸ் கிடைக்கலனாலும் நீங்கள் அடுத்த சொன்ன கல்லூரிகள் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பயோ டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த இப்போ வந்து இப்போ குமர்குருவலா இல்லை நம்ம சென்னையில் வந்து ராயலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பயோ டெக்னாலஜி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நல்லாவே இருக்குது பயோ டெக்னாலஜி படிக்கும்போது ஒன்று நல்லா பண்ணி இட்ஸ் அ ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ஃபீல்டு அப்போ வந்து இதில் வந்து இப்போ வந்து இப்போது பயோ டெக்னாலஜியில் வந்து பீப்புள் ஆர் மூவிங் அதாவது டெக்னாலஜி எப்படி ரிவால் எவால்வ் ஆகுதுனா சிந்தட்டிக் பயாலஜி அப்படின்னு ஒரு 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 நீங்கள் வந்து கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பிகாஸ் ஜீன் இது பண்ணுறது அடுத்தது பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு வருது அப்போது நான் இன்றைக்கி நான் தான் சொல்கிறேன் இனிமேல் வந்து நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் வேணால் படிங்க அடிஷ்னலாக நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க அடிஷ்னல் ஸ்கில் செட் அடிஷ்னலாக என்ன சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கீங்க அது பொறுத்து தான் உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பும் சம்பளமும் நிர்ணயிக்கப்பட போகிறது அடிஷ்னல் நம்ம சிலபஸை தாண்டி ஸோ அதனால் வந்து தாராளமாக எடுங்க நீங்கள் எடு நீங்கள் சொன்ன கல்லூரிகள்னா சூப்பர் கல்லூரிகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எடுங்க இந்த அடிஷ்னலாக இந்த டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் நிறைய ராகேஷின் கூடுதல் கேள்வியாக வழக்கம் நம்ம ஊரில் வந்து பயோ டெக்னாலஜி படித்தாங்கன்னா வெளிநாடுகளில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணுன்னா ரிசர்ச் உயர் படிப்பு ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பயோ டெக்னாலஜி படிப்ப அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட மற்ற இணைவு பெற்ற மற்ற மாவட்ட கல்லூரிகள் இருக்குல்ல அங்க செலவு கம்மியா படிச்சுட்டு வெளிநாடுகள்ல போய் பட்ட மேற்படிப்பை செலவு பண்ணி படிக்கிறது சரியான வழியா இல்ல சரியான வழி தப்பு கிடையாது சார் அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இன்னொன்னு சொல்றேன் இந்தியாலயும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஜாஸ்தி வாய்ப்புகள் வெளிநாடுல இருக்கு அது கண்டிப்பா ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் பட் இந்தியாலயும் சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் நிறைய கோர்சஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடா வருது உதாரணத்துக்கு நான் பயோ டெக்னாலஜிலாம் நீங்க படிக்கும்போது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா ரிசர்ச் ஓரியன்ட் கண்டிப்பா மேல் படிப்பு படிக்கணும் வெறும் யூஜி வச்சுட்டு நம்ம ரிசர்ச் பண்ண முடியாது நீங்க பண்ணும்போது கேட் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இந்தியாலேயே வந்து கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜி ஈவன் ஈவன் டாப் கம்பெனி லைக் கூகுள்ஸ் வந்து கூகுள் மாதிரி கம்பெனி கூட அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஏன் நம்ம அனாசிலேயே கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக சூப்பர் வாய்ப்பு பொதுவாக இந்த நீங்கள் சொன்ன கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜி அனாலிஸ்டியில் பெரிய தொழிலதிபர்கள் அவர்களுடைய நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடியவங்களோட பிள்ளைங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட தகவல் உண்டு அடுத்ததாக நேயர் கஜலட்சுமி நேகிறார் வணக்கம் திருமிகு கஜலட்சுமி உங்களுடைய கேள்வி சார் வணக்கம் சார் என்னோட பேர் கஜலட்சுமி சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னோட சன்னு சார் அவன் எம்ஐடியில் ட்ரை பண்ணா ரப்பர் டெக்னாலஜி இருக்காங்க சார் அது படித்தா என்ன யூசேஜ் சார் சார் அதாவது ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மேடம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் செகண்டரி கோர்ஸ் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரப்பர் பிளாஸ்டிக்கு இந்த மாதிரி பிரிண்டிங்கு அது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கு பெட்ரோலியம் ஃபார்மா இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் ஏசி டெக் எம்ஐடி என்ன சொல்லலாம் இருக்கு நான் இல்லைன்னு
எந்த இனிமேல் இந்த 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 பிரான்ச்சே எடுக்க வேணாம் நான் சொல்லியாது ரப்பர் பிளாஸ்டிக் கூட எடுக்கலாம் பட் தெரி அதுக்கு என்ன தேவைகள் அதுக்கு எத்தனை பேர் அதுக்கு என்னென்ன திறமைகள் அதை தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ சார் நம்ம ஊரில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டீசெண்டான ஒரு சம்பளம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஹைப்ரிட் மோடில் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில வாய்ப்புகள் இருக்கனால அதிகமான மாணவர்கள் அங்கே போகணுன்னு விருப்பப்படுறாங்க என்னுடைய கேள்வி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இங்கே நிகராக ஊதியம் தரக்கூடிய தொடக்க நிலையிலேயே ஊதியம் தரக்கூடிய படிப்புனா நீங்கள் எதை பரிந்துரை இல்லை இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து நான் வந்து ஓப்பனாக சொன்னேன்னா நாட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி பெட் ஆன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சார் இந்தியாவுடைய செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் ஏ நம்முடைய தமிழக அரசும் சரி நம்ம முதலீட்டார் மாநாடில் நம்ம முதலமைச்சர் அவர்களும் அதை பற்றி தான் பேசுனாங்க பிரதமர் மோடி அவர்களும் அதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்றில் நீங்கள் கூகுளில் போய் இந்தியா நீட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் செமி கண்டக்டர் இன்ஜினியர்ஸ்னு போடுங்களா இந்தியா நீட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நான் வந்து எதுவுமே ப்ரூஃப் இல்லாமல் பேச மாட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மிக பெரிய தேவை எப்படி ஒரு ஐடி ஒரு க்ரோத் வந்ததோ அந்த அந்த க்ரோத் ஈக்குவல் க்ரோத் வந்து இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயும் வரப்போகுது அப்போ வெறும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்க வேணாம் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்கில் ஃபியூச்சரில் யாருக்கு வாய்ப்புனா எலக்ட்ரானிக்ஸையும் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்கில்லையும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு செமி கண்டக்டரில் பார்த்திங்கன்னா சிப் எல்லாமே இனிமேல் ஒரு அனுபவம் ஆகிறாதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு பக்கம் எதிலுமையாய் எங்குமையாய் இது ரெண்டு தான் இப்போ ஒரு 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 தாரக மந்திரம் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அப்போது ஒரு பக்கம் வந்து எதிலுமையாய் எங்குமையாய் ஒரு பக்கம் என் சிப் இல்லாமல் எதுவுமே ஆகிறாது அப்போ சிப்புக்கு வந்து எஸ்ஓசி சிஸ்டம் ஆன் சிப்பு நெட்ஒர்க்கிங் ஆன் சிப்பு இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் கோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது எலக்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு நிகராக இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு வாய்ப்புகள் என்ன நான் இன்னொன்று ஏன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முன்னாடி வைக்கிறேன்னா இது கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்க வேண்டியது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்லூரியில் நீங்கள் முடிச்சு வெளியே வரும்போது ஒரு கல்லூரியில் ஆயிரம் பேர் படிக்கிறாங்கன்னா எழுநூறு பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு வெளியே வருவாங்க அது ரிலேட்டடாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நூறு பேர் எழுநூறு பேரில் போட்டி போடுறது ஈஸியாக நூறு பேரில் போட்டி போகிறது தான் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணும் இல்லை நான் திறமையை வளர்த்துக்கிறேன் தைரியமாக போங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது நான் எதுவுமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வேணும்னு சொல்ல கிடையாது தயவு செய்து படித்து வெளியே வரும்போது எத்தனை பேர் போட்டி போடுவாங்க அது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க தேவைகள் இருக்குது பட் தேவைகள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க லே ஆஃப் நடந்துட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மட்டும் ஒரு லட்சம் பேர் லே ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க சைலண்ட் லே ஆஃப் அப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது ஒன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேவை இருக்குது நிறைய பேர் போட்டி போட்டி போட போகிறீங்க பட் தேவை வந்து போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கெல்லாம் கம்மியாகும் போது தேவை கம்மி போட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும்போது கம்பெனி உங்கள்கிட்ட நிறைய திறமைகள் எதிர்பார்ப்பாங்க இது வந்து எவ்ரிபடி வில் அக்செப்ட் அப்போது நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா தயவுசெய்து நல்ல கல்லூரியில் எடுங்க உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சர்வே ஆகலாம் அடுத்ததாக வெங்கடேஷன் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி வெங்கடேஷன் வணக்கம் வெங்கடேஷன் உங்களுடைய கேள்வி உங்களுடைய கட் ஆஃப் சார் கட் ஆஃப் வந்து 159 சார் கோட்டா வந்து எஸ்சி கோட்டா சரிங்க அதான் சார் வந்து 159 கட் ஆஃப் கோட்டா இது சிஎஸ்சி இல்ல இசி அது வந்து சிஐடி இல்ல ராஜலட்சுமி அகாடமிமா சார் இல்ல கண்டிப்பா சார் இப்ப உங்களுக்கு வந்து இப்ப நீங்க வந்து 150 160ல வந்து ராஜலட்சுமி எல்லாம் கண்டிப்பா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தாராளமாக படிங்க இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் படிக்கும்போது நான் சொல்கிற சில இப்போ இந்த ஏஐ டூல்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்கில் த தாண்டி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ்ன்னு இருக்குது நீங்கள் போய் கூகுளில் போய் இடிஏ டூல்ஸ் போட்டிங்கன்னா அதை பற்றி அது யூஸ் பண்ணு அது யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க இன்றைக்கி கூட ஒரு கல்லூரிக்கு நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் சொன்ன பேர் சொன்ன கல்லூரிக்கு நான் போயிருந்த போது அப்போது சில மாணவர்கள் வந்து ஒரு போர்டே வந்து ஒரு நியூ டிஜிட்டல் போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இடிஏ டூல்ஸ் வச்சு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேர் படிக்கிற அந்த அந்த பிரான்ச்சில் வந்து ஒரு பையன் தான் அது பண்ணுறான் அவனுக்கு வந்து சூப்பர் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க நான் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம வெறும் சிலபஸை மட்டும் படித்தா போதாது சிலபஸை தாண்டி வர டெ டெக்னாலஜியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு காலத்தில் நாங்கள் படிக்கும்போது நாலேஜ் ரெடின்னு சொன்னோம் இப்போ கொ கொஞ்ச நாள் முன் வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் என்ன சொன்னோம் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெடி இன்றைக்கி வந்து கம்பெனி எதிர்பார்க்குறது ஃப்யூச்சர் ரெடி ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த ஃப்யூச்சர் படித்து விளையும் போது ஆ
என்ன <laughs> <laughs> இன்னொன்று நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவர்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறீங்களா இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க மெக்கானிக்கல் எடுக்கிறீங்கன்னா அதை அந்த துறை சார்ந்த மட்டும் நீங்கள் வேலையை தேடாதீங்க டைவெர்ட் ஃப்ரம் நீங்கள் படிச்சுட்டு டைவெர்ட் ஆகலாம் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் அ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் கேன் கம் இன் டு செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டும் தேவை கெமிக்கலும் தேவை அது மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கோ ஈவன் இன் டு ஃபினான்ஷியல் செக்டார் ஸோ இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இனிமேல் வந்து நாம் படிக்கிற பிரான்ச் மட்டும் நாம் வந்து நம்பிட்டு இருக்காமல் ட்ரை டு டைவெர்ட் கெட் அடிஷ்னல் பிளான் பி ஒன்று வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா சத்தியமாக சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா டெக்னாலஜி இல்லாமல் எதுவுமே இருக்க இருக்க போகிறது இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி சார் கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து ஓசூரில் வந்து ஒரு மின்சார இருசக்கர ஆலை இருக்கு அவங்க பேட்டரியை வெளிநாட்டிலேருந்து தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அடுத்த வருடத்துலேருந்து நாங்கள் இங்கே உற்பத்தி பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க தூத்துக்குடியில் வின்ஃபாஸ்ட் வருது பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு கிராஸ் மேஜர் நடக்கக்கூடிய ஒரு செக்டராக மாறிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் நம்ம தேடி போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது உண்மை சார் உண்மை சார் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சார் இப்போ பாடப்பிரிவை பற்றி சொல்லிட்டோம் ஒரு நல்ல காலேஜ்னா எதை வச்சு சார் நல்ல காலேஜ்னு சொல்கிறது கண்டிப்பாக சார் காலேஜ் சேர்ந்து எடுக்கிறதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து இது வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் கேளுங்க ஈவன் ரெக்கார்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் கேட்கலாம் ஒருங்க <laughs> அனுப்புறதே <laughs> வந்து டெக்னாலஜிக்கு தான் ஒரு ஒரு நாள் கல்ச்சரல்ஸ் வைக்கலாம் அதுக்காக டெய்லி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு மாணவர்களுடைய மனத்தை திருப்பி சில காலேஜஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பாருங்கள் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மாதம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் என்ன மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் இதெல்லாமே பார்த்து தான் ஜஸ்ட் யாரோ யூடியூப்பில் சொல்கிறாங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்லாம் அது நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் நாங்கள் சொன்னாலும் போய் வெரிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பண்ணி தயவு செய்து அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை தயவு செய்து இந்த யூடியூப்பில் இந்த டெலிகிராம் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்க சொல்கிறாங்க இந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுறீங்க நீங்கள் என்ன கட் ஆஃப் என்னென்ன அது அவங்க வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த தயவு செய்து எந்த ஒரு டெலிகிராம் குரூப்லேயும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணுது அதில் போய் போய்ட்டு கேட்குறேன் ஒருத்தர் வந்து யூடியூப்ல நிஜமாவே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுனா அந்த யூடியூப்லேயே வந்து கமெண்ட்ஸ்ல அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் எதுக்கு ஒரு தனி குரூப் அது என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்க டேட்டாஸை வாங்கிட்டு கல்லூரிக்கு வித்துடுறாங்க அப்புறம் கல்லூரிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க நீங்க கல்லூரிக்கு வாங்க நாங்க இது பண்றோம் அது பண்றோம்னு இப்படிதான் உங்க டேட்டாஸை நீங்க வெளியே கொடுக்குறீங்க தயவு செய்து இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்தீங்கன்னா நல்ல கல்லூரியை உங்களால தேர்ந்தெடுக்க முடியாது தயவு செய்து தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் நம்மளுடைய தமிழக அரசு வந்து சூப்பராக இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிஎன்ஏ ஆன்லைன்ல போய் எப்படி சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்றது 
தமிழ்லேயும் சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்கிறாங்க ஃபில் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம இன்னும் தெளிவாக பேசுவோம் சார் மற்றொரு நேயர் பிரியதர்ஷினி வணக்கம் பிரியதர்ஷினி எங்கேருந்து கூப்பிட்ருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன என் பொண்ணு தான் பிரியதர்ஷினி அவங்க இப்போ ஆன்லைன் இது டிஎன்ஏக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க கட் ஆஃப் வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு சார் எம்ஐசியில இஎன்ஐ எடுத்தா அதோட ஸ்கோப் எப்படி இருக்கும் அவங்க ஃபியூச்சருக்கு நல்லா இருக்குங்களா இஎன்ஐ கேக்குறீங்க வாய்ப்புகள் நன்றாவே இருக்கிறது நீங்க அது ஒரு கண்டிப்பா ஒரு சாய்ஸா நீங்க கொடுங்க அது தாண்டி வந்து நீங்க சாய்ஸ் கொடுக்கும் போது நீங்க வந்து அடுத்த இப்போ நீங்க சென்னை அப்படின்னா நீங்க வந்து அடுத்தது வந்து நீங்க சிஜியில வந்து ட்ரிபிள் இ மாதிரி கொடுக்கலாம் சாய்ஸ் அப்போ சாய்ஸ் கொடுங்க சப்போஸ் எம்ஐடியில் இஎன்டை படித்தாலும் தப்பு கிடையாது நான் என்ன சொன்னேன் இனிமேல் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனுக்கு வரும்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வர்ச்சுவல் டிஜிட்டலைசேஷன் வந்து நிறைய நடக்க போகுது ஸோ ஈவன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட கேன் கம் இன் டு செமி கண்டக்டர் ஃபீல்டு யூ கேன் கம் இன் டு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் ஈவன் ஸ்விஃப்ட் டு ஈவன் கம்ப்யூட்டிங் மெத்தடில் வரலாம் ஈவன் தே கேன் ஸ்விஃப்ட் ஈவன் ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் ஃபின்டெக் மாதிரி அடிஷனலாக கற்றுட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சொல்லி ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிராங்க் கிடையாது நல்ல கல்வியில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கிடைச்சாலும் படிக்கலாம் எம்ஐடி இஸ் டெஃபினெட்லி ஃபென்டாஸ்டிக் எம்ஐடி வந்து இஎன்டைக்கு வந்து பேர் போனது ஆனால் பைனியர்ஸ் அவங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் தாராளமாக படிக்கலாம் பாலகிருஷ்ணன் வணக்கம் பாலகிருஷ்ணன் உங்களுடைய கேள்வி சார் மை கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சார் நான் வந்து பிசி கம்யூனிட்டியில் வரேன் சார் எனக்கு எல எம்ஐடியில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வந்து கிடைக்குமா சார் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குமா சார் அப்போ இன்னும் ஒரு கேள்வி சார் நான் என்னென்ன ஃபியூச்சரில் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுவோம் சார் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஒன்னே ஒன்று லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் இடிஏ டூல்ஸ்னு இருக்கு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஒரு வந்து போர்டு சர்க்கியூட் போர்டெலாம் தேவைப்படுது இப்போ அதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு வந்துருச்சு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் படிக்கணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க டூ சம் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடையாது <laughs> கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் டேட்டா சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் படிக்கலாம் பட் வந்து நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து யூ நீட் டு லேர்ன் குவாய்ட் அ பெட் இப்போ வந்து ஹார்ட்வேர் டிஸ்கிரிப்ஷன் லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்குது வெரி லாக் விஎஸ்டிஎல் இந்த மாதிரி ஸ்கில் செட்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டிங்க வந்து பிகாஸ் இன்டெக்ரேட் ஆகுது அப்போ யூபி கிட்டஸ் கம்ப்யூட்டிங் எல்லாம் ஹார்ட்வேர் தான் ஜாஸ்தி அப்போ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக் இஎன்டிஓ ட்ரிபிள்யூ எல்லாம் படிக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டிங் யூபி கிவிட்டஸ் கம்ப்யூட்டிங் இருக்குது அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஈவன் எலக்ட்ரிக்கல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸு என்டையர் க்ரீன் எனர்ஜி ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ தாராளமாக வந்து நல்ல கல்லூரியில் எடுக்கலாம் பட் படிக்கும்போது கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்கில்லும் கற்றுக்கோங்க இன்டெக்ரேட் பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் கோர் வில் பி த பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக அடுத்ததாக ராகவி இணைகிறார் வணக்கம் ராகவி உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் சார் வணக்கம் <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி இதுலேயும் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கல்லூரி கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் சதவிகிதம் வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக அந்த நூற்று எண்பது பிசி கம்யூனிட்டியில் வர்றாங்கன்னா சார் நீங்கள் சொன்ன அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் ஒரு டிகிரி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா செலவு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் மேற்கொண்டு அவங்க அடுத்தடுத்து பொறியியல் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறது வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கிறது இப்படியான கெரியர் அவங்க பிளான் பண்ணலாமா இல்லை கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு மாணவர் வந்து பொறியியல் படிக்கும்போது 
ஃபஸ்ட் இயர் முடித்த உடனே சார் அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு ரோடு வந்து முடிக்கிற நாலு ரோட்லேயுமே ட்ராவல் பண்ண முடியாது சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் முடித்த உடனே ஐ வாண்ட் டு கோ ஹையர் ஸ்டடீஸ் நான் படிக்கிறது வந்து ஒரு செகண்ட் லெவல் காலேஜ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் வந்து டாப் லெவல் அப்போ கேட் எக்ஸாமுக்கு அவங்க சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கேட் எக்ஸாம் தேர்ட் இயரில் கூட எழுதலாம் தேர்ட் இயரில் நான் எழுத சொல்லுவேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே எழுதிட்டு உங்களுக்கு உடைய ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் பார்த்துட்டு ஃபைனல் இயரில் நல்லா பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் இல்லை சார் நான் வந்து ஜாபுக்கு தான் போகணும் ஏன்னா எங்கள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அப்போ ஜாபுக்கு வேண்டிய ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அட்வான்ஸ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இல்லை சார் நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் போகிறேன் எனக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரிலேட்டடாக நாங்கள் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக அந்த கேட்டு மேட் அந்த எக்ஸாமுக்கெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இல்லை சார் நான் ஃபாரின் போகணும் எங்கள் வீட்டில் வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ஃபாரினில் போய் படிங்க அப்படின்னா செகண்ட் இயர்லேருந்து ஜிஆர்இ டோஃபுல் இந்த மாதிரி ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து யூ டேக் யூ டேக் அ கால் எல்லாமே கடைசியில் வந்து பண்ண முடியும் பண்ணக்கூடாது யூ நீட் டு பிளான் வெல் இன் அட்வான்ஸ் ஆனால் தான் இங்கிலீஷ் ஒரு செய்ய இருக்குது நெவர் ஃபெயில் டு பிளான் அண்ட்லஸ் யூ பிளான் டு ஃபெயில் செகண்ட் இயரில் டிசைட் பண்ணுங்கள் எந்த ரோலில் போகணும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வெற்றி பாதை உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுகன்யா இணைகிறாங்க வணக்கம் சுகன்யா உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் சார் என் பொண்ணு வந்து பயோடெக்னாலஜி படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அவங்க கட் ஆஃப் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நாங்க இங்க பிஎஸ்ஜிக்கு ட்ரை பண்ணா கிடைக்குமாங்க சார் இல்ல பிஎஸ்ஜில கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒன் எயிட்டி ஃபோருக்கு பிசிக்கு பட் அதுக்கு அடுத்த காலேஜஸ்ல வந்து பயோடெக்னாலஜி கொடுக்குற காலேஜஸ்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நன்றாக இருக்கிறது நான் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு நேயர் இப்போ பேசும்போது சொன்ன பயோடெக்னாலஜி படிக்கும்போது ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ஒன்னு இந்தியாலேயே பிஜி பண்ணா கேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இல்ல ஜாபு கொஞ்சாச்சும் நான் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சில சில டெக்னாலஜிஸ் வந்து இப்போ வந்து ஈவன் பயோடெக்னாலஜி பயோமெடிக்கலுக்கு ஏஐ டூல்ஸ் வந்து அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டார்ட் யூஸிங் ஏஐ டூல் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து கூகுளில் போய் ஏஐ டூல்ஸ் ஃபார் பயோடெக்னாலஜி ஆர் பயோமெடிக்கல் போட்டிங்கன்னா நிறைய அந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுது அது சிலபஸில் கிடையாது அடுத்தது சிந்தட்டிக் பயாலஜி கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஸோ பயோடெக்னாலஜி பண்ணும்போது லேர்ன் அபவுட் ஈவன் ஜினோமிக்ஸ் ஜினோமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இதெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதுலேயும் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் தொடர்ந்து அசோக் வணக்கம் அசோக் உங்களுடைய கேள்வி சார் இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு ஹலோ சுகன்யா நீங்க உங்களுடைய கேள்வி தொடர்ந்து நீங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடுத்து அடுத்து உங்களுடைய கேள்வியை நம்மளுடைய வலைதள பக்கத்துல பதிவு விடுங்க அசோக் இணைப்பில் இருக்கீங்க அசோக் உங்களுடைய கேள்வி அசோக் நீங்க பிஸ்னஸ் ஜாப் இருக்கு உங்களுடைய கேள்வி மறுபடி கேளுங்க அசோக் ஹலோ ஹலோ அசோக் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க நீங்கள் என்ன கட் ஆஃப் என்ன பாடப்பிரிவு படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க ஒன் செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் ஒன் செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன பாடப்பிரிவு ஒன் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் என்ன பாடப்பிரிவு அசோக் சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுக்கலாமா சிவில் நல்ல கேள்வி நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசியிருக்கோம் இப்போது யாருமே மெக்கானிக்கல் பற்றி கேட்கல கெமிக்கல் பற்றி கேட்கல பட் அதை பற்றி நாங்கள் பேச போகிறோம் பட் வந்து சிவில் வந்து தாராளமாக படிக்கலாம் ஏன்னா சிவில் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் சம்பளம் கம்மியாக இருந்தாலும் வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் க ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி வந்துட்டுருக்கு காரணம் என்னென்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் நிறையா இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாம்பே சிட்டி எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா அந்த பக்கம் யாரும் அங்கே அங்கே இருக்கவங்கிட்ட கேளுங்க நிறைய சஸ்டெயினபிள் ஆர்கிடெக்சர் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு ஒரு வந்து டெவலப்மெண்ட் ரீடெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டுருக்கு எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது சிவிலுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இது தவிர நான் சிவில் படிக்கும்போது ஒன்லி சிவில் படிச்சுட்டு பெரிய வேலை நம்ம சம்பளம் எதிர்பார்க்க முடியாது சிவில் படிக்கும்போது ஒன்று கேட்டிங் எக்ஸாம் இது பண்ணுங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு கோர்ஸ் சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு சிவில் முடித்த உடனே நீங்கள் சிவில் படிக்கும்போது நிக்மர்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது நம்ம கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்ச் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டு இல்லை வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் அப்படின்லாம் கோர்ஸ்லாம் இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ணி அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இல்லை சார் நான் வந்து ஐடியும் கம்பைன் பண்ணோம் நான் சிவில் எடுத்துட்டேன் நல்ல காலேஜில்
அப்போ வை டோன்ட் யூ டூ மெட்ரோ ரயில் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸே இருக்கு நீங்க சிவில் முடிச்ச பிறகு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சிவில் எடுத்தோன்னா சம்பளம் கம்மி கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து ஏசியில் உட்காந்து பண்ண முடியாது யூ நீட் டு பி இந்த சைட் ஸோ யூ ஷுட் பி வில்லிங் டு ஒர்க் ஆன் தி சைட் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஐயோ சார் வேத்து கொட்டுது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்த்து பார்க்காம நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சிவிலுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக சிவில்ங்கிற கேள்வி கேட்டோடனையும் உங்கள் முகத்தில் அவ்வளோ புண்ணகை எனக்கும் அது எதிரிழச்சது அது அவ்வளோ கண்டுகொள்ளப்படாமல் விட்ட பாடப்பிரிவு நான் நாலாவது ரவுண்டு போனால் கூட டாப் ஃபிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் இருக்குது சிவில் காலியாகவே இருக்கும் இருக்கும் தொடர்ந்து பேச இது ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் சார் ஒரு பெரிய நிறைய பேர் அதை வந்து திங்க் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த சிவில் முடிச்சுட்டு இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் பொறியியல் கட்டாப் சந்தேகங்களும் தீர்வுகளும் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் சார் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அதுதான் நமக்கான காலேஜையும் சீட்டையும் உறுதிப்படுத்த போகிறோன்னு சார் கண்டிப்பாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் வரீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுப்பாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் நான் வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகுது நான் இம்மிடியட்டாக காலையில் ஓப்பன் பண்ணி நான் சாய்ஸ் கொடுத்தேன் எனக்கு அலர்ட் ஆகிடுவாங்களா கிடையாது இந்த மூணு நாள் அதனால் டைம் எடுத்து பண்ணுங்கள் எப்பவும் சாய்ஸ் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ டைம் அரசு கொடுக்கறது காரணமே நீங்கள் நல்லா பிளான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த வருஷம் என்ன மாதிரி கட் ஆஃப் இருக்க போகுது என்ன மாதிரி கல்லூரிகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் எழுதுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு சாய்ஸ் அது எல்லாமே கால் எழுதும்போது கண்டிப்பாக காலேஜ் கோட் நம்பர் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒரே காலேஜ் பேரில் நிறைய நிறைய கால் ஐ மீன் ஒரே பேரில் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுக்கிற காலேஜுடைய கோட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கணும் சாய்ஸ் நம்பர் ஒன்று காலேஜ் பேர் காலேஜ் கோடு என்ன பிரான்ச் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு எல்லாம் என்ன ஆல்டர் பண்ணுமா எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து ஓப்பன் பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே வேணால் நீங்கள் லாக் பண்ணலாம் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பி வந்து ரீசேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டோ யாருக்குமே ஷேர் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து முடிஞ்சால் வீட்டில் இருந்து பண்ணுங்கள் இல்லை கோ டு டிஎஃப்சி சென்டர் தனியார் கல்லூரியோ அல்லது வந்து ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு எதாவது பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க அப் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து டிஎஃப்சி சென்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து இது வந்து கண் கூட நாங்கள் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போகும்போது எந்த ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம்னோ அந்த மொபைல் கூட எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேரண்ட்ஸு இப்போ வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு வந்து அம் அம் கூட வந்து பையனோட அம்மா போவாங்க டிஎஃப்சி சென்டருக்கு சாய்ஸ் எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ண பிறகு ரிஜிஸ்டர் மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுடைய மொபைல் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ண பிறகு அந்த ஓடிபி லாக் பண்ணும்போது ஓடிபி வரும் ஓடிபி எங்கே போவோம் அப்பா ஃபோனுக்கு போவோம் அப்பா வந்து சைலண்ட் போர்டில் வச்சுருந்தார் இது மாதிரி நிறைய நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அப்போ தயவுசெய்து நீங்கள் வீட்லேயோ இல்லை டிஎஃப்சி சென்டர் போகும்போது நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணும்போது தயவுசெய்து எந்த ரிஜிஸ்டர் மொபைல் எடுத்துகிட்டு போனீங்களோ அந்த மொபைல் கூட வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் லாக் பண்ணணும் இப்போ மூணு நாள் நீங்கள் கொடுத்து சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணிட்டீங்க லாக் பண்ணிட்டீங்க லாக் பண்ணாமல் மறந்துட்டிங்கன்னா கடைசியாக என்ன சேஞ்ச் கொடுத்துருங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும் இப்போ லாக் பண்ண பண்ணதுக்கப்புறம் மூணு நாளுக்கு அப்புறம் நாலாவது நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென்டிட்டிவ் அலாட்மெண்ட் கிடைக்கும் டென்டிட்டிவ் அலாட்மெண்ட் அப்போ உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு பத்தாவது சாய்ஸ் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒன்று சார் நான் பத்தாவது சாய்ஸை எடுத்துக்கிறேன்னா நீங்கள் அக்செப்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் அண்ட் அக்செப்ட்னு போட்டுருந்தோம் அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து அப்பட் மூமெண்ட் கேட்கல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் உங்களை அலாட் டென்டிட்டிவ் அலாட்மெண்ட்டே அலாட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுக்கும் அக்செப்ட் அண்ட் அப் அப்பட் மூமெண்ட் அதாவது சார் நான் பத்தாவது ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று டு ஒம்பது ஏதாச்சும் நீங்கள் அப்பட் மூமெண்ட்டில் கொடு
ஸோ முதல் ஆப்ஷன் அக்செப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா காலேஜில் போய் பணம் கட்டணும் செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா டிஎஃப் சீசனில் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு 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 டவுட் வருது ஏன்னா சார் நான் வந்து எனக்கு தனியார் கல்லூரி கிடச்சிருக்கு டென்டிட்டிவ் அலாட்மெண்ட்டில் பட் நான் வந்து அப்பட் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்பட் மூமெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜில் வெறும் ஃபீஸ் இருபதாயிரம் ரூபா தனியார் கல்லூரி தான் நான் ஐம்பதாயிரம் இப்போ கட்டணும் டியூஷன் ஃபீஸு அப்போ நான் இப்போ ஐம்பதாயிரம் ரூபா டிஎஃப் சீசனில் போய் கட்டிட்டேன் பட் எனக்கு அப்பட் மூமெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்குது அப்போ எனக்கு ஃபீஸ் என்ன கவலையே படாதீங்க உங்கள் மீதி அந்த மீதி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன எதில் பே பண்ணிங்களோ அந்த அந்த அதே பேமெண்ட் மோடில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுவும் வந்து அரசு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அடுத்தது சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு டிஎஃப்சி சென்டரில் போய் உங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்கும்போது அவனுடைய காப்பீஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஜெராஸ் காப்பி அட்டஸ்டட் காப்பி வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறது என்றைக்குமே பெட்டர் நீங்கள் சரண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அடுத்தது இந்த 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 ஆப்ஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஃபீஸ்லாம் கட்டின பிறகு உங்களுக்கு வந்து அடுத்த இந்த ரெண்டு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் டைம் கொடுப்பாங்க இந்த ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதாவது அப்வர்ட் மூமெண்ட் கொடுத்தவங்களுக்கு இந்த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு எந்த காலேஜில் அலாட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த காலேஜில் போய் ஃபீஸ் கட்டணும் இதில் ஒரே ஒன்று வந்து நான் கே சொல்லிடுறேன் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தயவு செய்து இப்போ இருந்தே நீங்கள் என்னென்ன கல்லூரி சாய்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த கல்லூரிக்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் கலந்து ஆய்வு மூல மூலமாக வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் நாங்கள் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது அடி அடிஷ்னல் ஃபீஸ் எவ்வளோ ஏதாச்சும் இருக்கா லைப்ரரி ஃபீஸ் இருக்கா மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு ஃபீஸ் இருக்கா டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளோ கட்டணும் ஹாஸ்டலுக்கு எவ்வளோ கட்டணும் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் வந்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வரும் இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு கடைசி நாளில் போய் நீங்கள் ஒரு கல்லூரியில் போய் கேட்டிங்கன்னா இப்போ அறுபதாயிரம் ரூபா அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் இப்போ வந்து எல்லாம் மற்றெல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டணும்னு அவன் பணம் இருக்காது அப்போது தயவு செய்து எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்க போகிறாங்கன்னா அந்த கல்லூரிக்கு முன்னாடியே இப்போ இப்போ இருந்து ஆரம்பிங்க இந்த இந்த கல்லூரிக்கு சார் நாங்கள் கவுன்சிலிங் மூலமாக வந்தால் எவ்வளோ ஃபீஸ் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணு ஃபினான்ஷியல் ஏன்னா பேங்க் லோன் வந்து நீங்கள் அட்மிட் ஆன பிறகு தான் உங்களுக்கு பேங்க் லோன்லாம் கிடைக்க போகுது அது முன்னாடி வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் ரொம்ப தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணுங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க இல்லை டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போங்க தான் என்னுடைய அட்வைஸ் அடுத்ததாக நிறைவா ஒரு நேர இருக்காரு தமிழரசன் வணக்கம் தமிழரசன் உங்க கேள்வி தமிழரசன் சார் வணக்கம் சார் நான் ஆனமலை இருந்து பேசுறேன் சார் சார் நான் வந்து ஒகேஷனல் குரூப் எடுத்துருக்கேன் சார் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது லிஸ்ட்ல இருக்கு சார் ஒகேஷனல்ல சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி தமிழரசன் அப்புறம் ஜெனரல் கேட்டகரி வைஸ் பார்த்தோம்னா நானூத்தி பதினாறாவது இடத்துல இருக்காங்க சார் மெக்கானிக்கல் குரூப் பிஎஸ்ஜிலையும் எம்ஐடிலையும் கிடைக்குமாங்க சார் இல்லை ஒகேஷ்னலுக்கு வந்து இந்த இந்த இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஏன்னா நிறைய ஒகேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மெக்கானிக்கல் அது தான் வந்து நிறைய பேர் எடுக்கிறது நார்மலி மெக்கானிக்கல் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அது பட் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல கல்லூரத்தை வந்து கல்லூரிகள் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒகேஷ்னலுக்கு வந்து தனி ஒதுக்கீடு தனி கவுன்சிலிங்கு ஸோ சாய்ஸ் கொடுங்க பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனியார் கல்லூரிகள் மட்டும் இல்லை சில கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டாப் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நன்றாகவே இருக்கிறது சார் இப்போ சில மாணவர்களை நம்ம வெளியில் பார்க்கும்போது கவுன்சிலிங்கு தயாராகிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நாங்கள் ஒரு காலேஜ் போனோம் நீங்கள் இங்கேயே சேர்ந்துக்கோங்க கவுன்சிலிங்கில் தான் ஆனால் காலேஜ் எடுப்பீங்க கவர்மெண்ட் ஃபீஸை தான் நீங்கள் கட்டுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த வகையிலான உத்தரவாதம் சார் இது வந்து அது மாதிரி வந்து நான் வந்து வேணான்னு சொல்வேன் நான் வந்து தயவு செய்து அப்படிலாம் கொஞ்சம் ஏமாற வேண்டாம் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் கவுன்சிலிங் மூலமாகவே போங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அந்த ஒரு சாய்ஸ் மட்டும் போட்டு உங்களை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க நம்மளுக்கு ஏன் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஏன் இன்றைக்கி வந்து நிறைய சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் வந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சாயிரம் சீட் இன்னும் நல்ல கல்லூரிகள் கிடைக்கும்போது ஏன் நீங்கள் ஒரு கல்லூரியில் போய் நீங்கள் பிளாக் பண்ணுங்கிற சாய்ஸ் கொடுங்க அவங்க அந்த கல்லூரியும் நீங்கள் நான் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லுங்கள் நான் உங்கள் கல்லூரி சாய்ஸ் கொடுக்குறோம் பட் எங்கள்